കാഴ്ചക്കാർക്ക് കൽക്കണ്ട മധുരം പകർന്ന ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശത്ത് നേടിയ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഇതിന്റെ മനസ്സിലാർത്തി വരുന്നു സൗമ്യ മാവേലിക്കര രഞ്ജിനി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ജാടയില്ല സാറെ ഞാൻ പാവാണ് തെറ്റിയാൽ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ മതി പെട്രോൾ അടിക്കും എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി പോസ്റ്ററുകൾ പോസ്റ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയും അതിൽ ഞാൻ വരും നമ്മുടെ കേരളം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ജോയ് ബൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി കാഴ്ചക്കാർക്ക് കൽക്കണ്ട മധുരം പകർന്നൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശത്ത് നേടിയ സൗമ്യ മാവേലിക്കര കെട്ടുകാഴ്ചകളും കരക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയും കൊട്ടിക്കയറുന്ന മേളവും ഓണാട്ടുകര ഓർമ്മകളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്ന മാവേലിക്കരയുടെ മണ്ണിൽ സൗമ്യമായൊരു പുഞ്ചിരി തന്നെയാണ് സൗമ്യയുടെ ജീവിതം കണ്ണുകളിലും ചുണ്ടുകളിലും കൽക്കണ്ട മധുരം പകർന്ന ഒരു വൈറൽ വീഡിയോയിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലിടം നേടിയ സൗമ്യ മാവേലിക്കരയുടെ ജീവിതം തന്നെ താളമേള വിളംബരമായ ഒരു ആഘോഷമാണ് അറുന്നൂറ്റിമംഗലം കെട്ടുകാഴ്ചയിൽ നാട്ടുകാരുടെ ആഘോഷത്തിനൊപ്പം അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രേക്ഷക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന റീലുകളിൽ നിറയുന്ന അതേ ആവേശമുണ്ട് സൗമ്യയുടെ ഭാവചലനങ്ങളിൽ ബി എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവ് ദിലീപിന്റെയും മക്കളായ ദിലാര ദിൽഷ് എന്നിവരുടെയും മനം നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രചോദനവുമുണ്ട് പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന സൗമ്യയുടെ ഈ താര പദവിക്ക് പിന്നിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരത്തിളക്കത്തിനും അപ്പുറം അച്ഛൻ കോവിലാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ഇളങ്കാറ്റേറ്റ് പാട്ടുപാടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാവേലിക്കരക്കാരി നാടറിയുന്ന നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയാകും ജന്മസിദ്ധമായ കലാബോധം കൈവിടാതെ പുതുയുഗത്തിന്റെ മാധ്യമ സാധ്യതകളിൽ ജീവിതം ആഘോഷമാക്കിയ സൗമ്യ മാവേലിക്കര അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ എവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടത്ത് ഉറങ്ങി പോയെന്നു പിന്നെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എഴുതേറ്റെന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്താ ഉണ്ടായത് അത് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ കോമഡി ഉത്സവം എന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സീസൺ വണ്ണില് ആ സീസൺ വണ്ണില് അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മളിപ്പോ സ്പോട്ട് ഡബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഭയങ്കര ടഫ് അല്ലേ നമ്മള് ആ കറക്റ്റ് ലിപ്പ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ച കാണാതെ പഠിച്ച അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഷൂട്ട് കടക്കാൻ മിഥുൻ ചേട്ടൻ വരുമ്പോ ഇച്ചിരി വൈകും അപ്പൊ മിഥുൻ ചേട്ടനും ഒരു മണിയാകുമ്പോ പോണം അപ്പൊ എന്താ പറയാ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി 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 ഒരു മണിയായി അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കാനും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറക്കം വരത്തില്ലേ ഞാൻ എന്തോടുന്ന് അറിയാവോ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരുന്ന അന്നേരം ഇവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റേജ് നടന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മാറിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിപ്പോയി ഭയങ്കര ഉറക്കം ഓ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സൗമ്യ എന്ന് വിളിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഞെട്ടി എണീറ്റ് എവിടുന്നോ എനിക്കൊരു വിളി വരുന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ മഞ്ജു ചേച്ചി സ്ക്രീനിൽ കാണുക ഞാൻ മഞ്ജു മഞ്ജു ചേച്ചി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറാ പറ ഞാനങ്ങ് വണ്ടറടിച്ച് എന്തോ പറയണോന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് രാജുവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഗൂ വിളിപ്പിച്ചു അപ്പൊ കൂടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കണ്ട ഞങ്ങളെയും കൂടെ നശിപ്പിച്ച് കൈ തന്നല്ലോ ചേച്ചി ണ്ട് വളരെ രാജുവിനെ ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുറച്ചു നേരം തുടർച്ചയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ലൂസിഫറില് എനിക്കൊന്ന് കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോഴാണ് അതിനു മുമ്പും 
കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാനും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ രാജി രാജീവ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം രാജുവും ലജുവാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ടിക്ടോക്കിൽ ഇച്ചിരി റേഞ്ച് ഒക്കെ പിടിച്ച് നമ്മളെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലായപ്പം പെട്ടെന്ന് ടിക്ടോക്ക് അങ്ങ് നിർത്തി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ നിന്ന് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ട് വിഷമം വന്നു കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആർക്കാണെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് സങ്കടം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താറിയോ എന്നാ ഇനി ഇതിന് വേദിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ റീല് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ റീല് ചെയ്യാന്ന് കരുതി അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തപ്പം ആര് പത്ത് ഫോളോവറ് എന്താ പറയാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നൂറ് ഫോളോവറ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് എറിയറിക്കുന്നില്ല അപ്പം അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ മഹാന്മാരും അവർക്കൊക്കെ നല്ല ലൈക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും ലൈക്ക് കിട്ടുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ലൈക്ക് തരുന്നില്ലല്ലോ അത് മനസികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കരിങ്കാളിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂരു വാഴണ പെണ്ണാള് ആ ഒരു പാട്ട് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നു തലമുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് തലമുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ആ കാളിയുടെ രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു ഒരു അഞ്ച് കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അഞ്ച് കെ അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ച് കെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്തല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച കൂടട്ടെ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ തുടരെ തുടരെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പൊ പിന്നെ അതെ ആ ഫ്ലോ പോകുന്നതിന് ഇപ്പറം നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഈ കൽക്കണ്ടം വന്നു അപ്പൊ കൽക്കണ്ടം വന്നപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ ദോശ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദോശ എടുത്ത് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ കാണും ഇതായിരുന്നു കൽക്കണ്ടം അല്ലേ അതെ അപ്പം ഇത് നമ്മളെ ഫോണിന്റെ കൂടി ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിന് നമ്മളെ ഈ ഈ രണ്ടാമത് ഈ മീൻ വെട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതിന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം അത് കേ കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മീൻ വെട്ടുക അപ്പൊ ജോലിയും ചെയ്യണം പിന്നെ റീല് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ആ ഷെൽഫിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് നമ്മൾക്ക് ട്രൈപോഡോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ മീൻ എടുത്തിട്ട് എന്നാ ഇതിന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് മീൻ വെട്ടുന്ന എന്നിട്ട് ഇവിടെ സിന്ദൂരം കലക്കി വെച്ച് എന്നിട്ട് മീൻ ഇത് ഇവിടെ അടുത്ത ഇതില് കൈ മുറിയുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ടേക്ക് എടുത്തപ്പം ഓക്കെ അത് പെർഫെക്ഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓക്കെ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ പ്ലേ അങ്ങനെയാണ് വൈറലായത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പിന്നെ വൈറലോട് വൈറലാണ് വൈറലോട് വൈറലായിട്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം റീൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഈ മെസ്സേജുകളൊന്നും നോക്കാറില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവര് വിഷമിച്ച് അല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ യാദൃശ്യമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോ സുരഭി ലക്ഷ്മി അപ്പൊ ആ പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കുന്നത് സൗമ്യ സൗമ്യയുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ വളരെ ബോറായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കീപ്പിറ്റ് വെൽഡൺ യു നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് പറഞ്ഞ അംബിക മാമ അപ്പൊ ലെജൻഡ് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ അതുപോലെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അംബിക മാമ ഇതുപോലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ നമ്പറിന് വേണ്ടി അമൃത ടി വി വിളിച്ച് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇതുപോലെ അംബിക മാമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒന്നും എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല
ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൗമ്യ മാവിലിക്കരെ എവിടെ വന്നാലും ഞാൻ സൗമ്യയെ വിളിക്കും സൗമ്യ അവിടെ വരണം എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എം എസ് സി ആണ് എം എസ് സി ഫൈറ്റോ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതില് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻ ബേസ്ഡും ആയുർവേദ ബേസ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അതെ മാക് ഫാസ്റ്റ് മാർ അത്തനീഷ്യസ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോളേജിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാന് എന്താ പറയാ ഈ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ടൂറിന് പോകത്തില്ലേ ടൂറിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മരുത്വ മല എന്ന് പറയുന്ന ആ മലയില ടൂറിന് പോയത് അപ്പം അവിടെ ഈ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് അപ്പം അത് ഹെർബേറി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ ഇതിന് പോയ സമയത്ത് ഈ മലയാണ് കാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും കയറി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെന്ന് ടോപ്പിൽ ചെന്ന് ഈ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഒരു പ്ലാന്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ചാറ് പറഞ്ഞു ആ പ്ലാന്റ് ഇസ് എ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് സൗമ്യ അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി ചാടി അത് കുഴിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇലകളെല്ലാം കൂടെ മെത്ത പോലെ വിരിച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഊറുന്ന ഇറങ്ങി ആ കൊക്കയിലോട്ട് പോലെ പോയി ആ മരത്തി പിടിച്ച് കയറി ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഇത്ര ഡെഡിക്കേഷൻ പാടില്ല എനിക്ക് ജാടേ ഇല്ല സാറെ ഞാൻ പാവമാണ് കാരണം ഈ അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ ജാടയാന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പാവമാണ് ചിലർ ജാടയാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കേ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇച്ചിരി ഏതായുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിയുമ്പോ വന്ന് സെൽഫി എടുക്കാനും അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം വന്ന് സൗമ്യ മാവിലിക്ക സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അവർ ഓർത്തിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ വന്ന് മിണ്ടുകയും ഫോട്ടോയും സെൽഫി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും സെൽഫി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ല ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാ ട്രെയിനെ വന്നപ്പോ എന്താ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷൂട്ടിന് പോയതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഓടി വന്ന് ഓടി കിതച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ വിടുവാ അപ്പൊ ഞാൻ പോലീസാരോട് ചോദിച്ചു സാറേ ഇത് മാവേലിക്കൽ നിർത്തുവോ ആ കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓടി കിതച്ച് വന്ന് അതിലേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അണച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ആ കൊച്ചിന് ശല്യം വെള്ളം കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു അനുഭവമായിട്ട് അഭിനയിച്ചില്ല സാർ കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള ആഗ്രഹം സിനിമ ഒരു മോഹമാണ് അതില് വലിയ നായിക ആകണമെന്നൊന്നും ഉള്ള മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ അടക്കുമ്പോ പറയും ഇവിടെ എന്താ അവിടെ പോക്കണ്ട സിനിമ നടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കളിയാക്കിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ആ റീലിലൂടെ നമ്മളെ വിശ്വം വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം ആ സിനിമയിലെ നായികാസ്ഥാനം തന്നു ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് അത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിൽ നായകൻ നേരത്തെ ജാഫർക്കി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ജാഫർക്കിക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേറൊരാളെ അതിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നായിക സൗമ്യ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സഫലീകരിക്കാൻ പോകുന്നു അത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് പണ്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നു ഈ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണത്തില്ല പോസ്റ്ററുകൾ പോസ്റ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും അതിൽ ഞാൻ വരും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കളിയാക്കും പിന്നെ നീ വരും പക്ഷെ ആ പോസ്റ്ററിൽ വരണം എന്ന് ഞാനിപ്പോ അവരെന്താ പറയുന്നത് കളിയാക്കാൻ കാര്യം കളിയാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ നിറം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സൗന്ദര്യം വെച്ചാൽ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സൗന്ദര്യ ബോധമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എത്ര സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലേ സിനിമയിൽ അതെ അതെ മതല ഇപ്പം കഥയാണല്ലോ ഒരു വലിയ അഭിനേതാവ് അതെ 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 അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജില് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിക്കണം ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം അപ്പൊ
മറ്റൊന്നിനും മറ്റൊന്നിനും എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ആ ഒരു ഡയലോഗ് കോളേജ് നമ്മൾ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ പന്തളം എൻ എസ് എസ് സി പഠിച്ചോണ്ട് സമയത്ത് ഇത് സ്റ്റേജ് വലിയവർത്ത പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചേച്ചിക്ക് വരുന്ന മോഡുലേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കി 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 ലൂസിഫർ വരെ അതുവരെ നോക്കി അപ്പോഴാണ് മഞ്ജു ചേച്ചിയുമായിട്ട് നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ഒരു ചാനലിന്റെ ലോഞ്ച് വന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു സൗമ്യ ഒന്ന് വരുവോ അതായത് സൗമ്യെ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ മുൻപിൽ വോയിസ് പറഞ്ഞ് ഞെട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ കേരളിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ മഞ്ജു ചേച്ചി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുറയിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു സൗമ്യ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് വന്നപ്പോ മഞ്ജു ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു അംഗീകാരം സൗമ്യ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി പിടിച്ച് തന്നു അതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജീവിതത്തില് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമാണ് ഓക്കെ മാത്രല്ല ഈ കൺമതം സിനിമ കണ്ട അന്ന് ഉറക്കമില്ലെന്ന് കേട്ടു കൺമതം സിനിമയ്ക്കകത്ത് മഞ്ജു ചേച്ചി ഒരു അരിവാള് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ലാലേട്ടനായിട്ട് ചുമ്മാ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അത് എന്റെ ചേച്ചിയാണ് വീട്ടമ്മയാണ് എവിടെ താമസിക്കുന്നു വെൺമണി എന്ന് പറയും വെൺമണി വെൺമണി ഓക്കെ താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ ദുബൈയിലാണ് ദുബൈയിലാണ് ഈ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാമന്റെ മോനാണ് അപ്പൊ <laughs> 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 കുഞ്ഞിനെ തോട് വല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് നീ ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോയി എന്നിട്ടും നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തോട് വല്ലടാ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ ലിസ്റ്റില് ചില വലിയ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് അതെ അതെ രഞ്ജിനി ചേച്ചി അപ്പൊ രഞ്ജിനി ചേച്ചി ഞാൻ എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നേരത്തെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ആ സൗണ്ടിനകത്ത് ഇച്ചിരി മോഡുലേഷൻ വരുത്തി ഇച്ചിരി പരുക്കനാക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ ചേച്ചി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ രഞ്ജു അതോ അതാണ് പ്രശ്നം കാരണം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൈ നിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ വാക്കുകൾ തപ്പിപ്പെറക്കി ഒപ്പിച്ചു വെക്കും അത് അപ്പൊ ചേച്ചി പറയുമ്പോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം സാർ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് വെൽക്കം ചരത് സാർ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഷോ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു ഷോയുടെ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിൽ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ അവർ അലേർട്ട് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേജ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ കൈകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേജിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അപ്പൊ ശൈല ടീച്ചറും നമ്മുടെ മഞ്ജു ചേച്ചിയും കൂടെ തമ്മില് ഒരു ഫോണിങ് സംഭാഷണം ഉണ്ടായി അപ്പൊ മഞ്ജു ചേച്ചി പറയുന്നു ടീച്ചറെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അത് പിന്നെ മഞ്ജു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴ്
നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സഹകരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരിയെ നമുക്ക് തുടച്ച് നീക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരുടെയും ഐകകണ്ഠേര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ജു എന്നെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും ഉള്ള ആ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ അതിന് മഞ്ജുവിനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഒരുമാതിരി ട്രോളിക്കൊണ്ടൊരു ഒരു വർത്തമാനം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിനകത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ നിറമാണ് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും വികൃതമായ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അവര് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നു കറുപ്പ് നിറത്തിന് എന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് എന്നെ എന്താ പറയാ അപ്പൊ എല്ലാ ബന്ധുക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയും എന്തുവാടി സൗമ്യം നിനക്കൊരു പൗഡർ നീ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കൊരു പൗഡർ എങ്കിലും കിട്ടുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് വർഷമായി സന്തോഷകരമായി ഇതുവരെ പോകുന്നു ഇനി എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പതിമൂന്ന് വർഷം അല്ല അല്ല ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലും ഡിഫൻസ് സപ്പോർട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഹസ്ബൻഡ് മിലിറ്ററിയിലാണ് ബി എസ് എഫ് ബി എസ് എഫ് ബി എസ് എഫ് ആണ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കശ്മീരില് ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് ഇപ്പൊ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് പോയതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മോള് മോള് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മാറ്റം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നു മോൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഗവൺമെന്റ് ന്യൂ എൽ അതെ കൊണ്ടുവരുവോ എന്ന് ചോദിച്ച എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടു നിനക്കൊരു കോടി കിട്ടും നിനക്കൊരു കോടി കിട്ടും നിനക്കൊരു കോടി കിട്ടും പക്ഷെ നീ ഞങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണോ അത് പറഞ്ഞു എല്ലാ നാട്ടുകാരോടും കുട്ടേട്ടന്റെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക താങ്കൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആയിരുന്നു പിന്നെ സൗമ്യ എന്തോ കുട്ടേട്ടനും ചെറുതായിട്ട് പാട്ട് പാടാനൊക്കെ അറിയാം കുട്ടേട്ടൻ പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ റീലിന് അഭിനയിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടേട്ടൻ പാടിക്കോ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അതിന് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം പഠിക്കോ താങ്കളുടെ വയറിൽ പാട്ട് തന്നെ പാടാം പഠിക്കോ കൽക്കണ്ടം ചുണ്ടിൽ കർപ്പൂരം കണ്ണിൽ എളിമകളേ എളിമകളേ പഴമുതിരം ചോലകളിൽ പാടാൻ വാ കഥ പറയാൻ വാ കഥ പറയാൻ വാ കൽക്കണ്ടം ചുണ്ടിൽ കർപ്പൂരം കണ്ണിൽ ഓക്കെ നന്നായി ഓക്കെ എനിക്കൊന്ന് സൗമ്യയും കുട്ടേട്ടനും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടി ഓക്കെ സൗമ്യ സൗമ്യ നന്നായിട്ട് മത്സരിച്ചോളൂ എല്ലാ സഹായത്തിനും കുട്ടേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും സൗമ്യ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഞാൻ ഓടിക്കളഞ്ഞാലോ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാലോ ടെൻഷൻ അറിയണ്ടേ നമുക്ക് ഓക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുട്ടിട്ടാ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വൺ നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാധാരണമാണ് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഈ നല്ല രീതിയിൽ മത്സരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ ഒരു പൊടിക്കൈയുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമൻ കുറച്ച് തീർത്ഥം തരും അത് കുടിക്കുക നമ്മൾ മത്സരം തുടങ്ങും ഓക്കെ കുഞ്ഞി വേണം അത് വേണ്ടേ കുഞ്ഞിരാമ വരൂ ഐഷ 
ശരിയായിട്ട് കുടിക്കൂ ഓക്കെ റെഡി ആ ബോട്ടെ കുഞ്ഞിരാമ ബോട്ടെ വണ്ടി ബോട്ടെ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് മത്സ്യം തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോ റെഡി അപ്പോ നല്ല ശക്തിയൊക്കെ സംഭരിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണിറ്റർ താങ്കൾ പാട്ടൊക്കെ പാടില്ല അത്യാവശ്യം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഓഡിയോ ആദ്യം കളിപ്പിച്ചു തരാം ഓക്കെ പ്ലേ ബി ജി എം കേട്ടല്ലോ ഏത് ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണിത് ഓപ്ഷൻ എ ചന്ദ്രോത്സവം ഓപ്ഷൻ ബി കിലുക്കം ഓപ്ഷൻ സി വന്ദനം ഓപ്ഷൻ ഡി മിന്നാരം ഓപ്ഷൻ ഇ മിഥുനം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി നെഞ്ചിടിച്ചു പോയോ നെഞ്ചിടിച്ചു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം മോണി ഏത് ജില്ലയിലെ ഒരേ ഒരു റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് വിയപുരത്തെ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കാട് ഓപ്ഷൻ എ കൊല്ലം ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് ഓപ്ഷൻ സി മലപ്പുറം ഓപ്ഷൻ ഡി ആലപ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ഇ കാസർഗോഡ് ഒരേ ഒരു റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ 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 ഓപ്ഷൻ ഡി ആലപ്പുഴ കൂട്ടാമോ കൂട്ടി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു കൂട്ടി ഞാൻ വിജയിച്ചാൽ ഇരുപതിനായിരം തെറ്റിയാൽ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മാവേലിക്കരയ്ക്ക് വണ്ടി കയറും ട്രെയിനിലാണോ പെട്രോളിക്കുള്ള കാശ് കിട്ടും ഓക്കെ വിയപുരം ആലപ്പുഴയാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ 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 ആലപ്പുഴ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഇത് മോശമായി പോയി അത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഉത്തരം ശരിയായത് ഉത്തരം ശരിയാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആലപ്പുഴ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ആലപ്പുഴക്കാർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ ജില്ല എന്നിട്ടാണോ വിയപുരം അവിടെ ആണോ ചോദിച്ചത് ഈ സൗമ്യയുടെ ജീവിതത്തില് എന്താകാനായിരുന്നു ഈ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോലീസ് പോലീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം നമ്മള് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണോ അതോ ഓഫീസർ 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 പിന്നെ നമ്മള് ഇല്ല മാണി ചേച്ചി ഒക്കെ വന്ന് ജീപ്പി വന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല ഇങ്ങനെ ആ സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീപ്പി ചാടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലയോ ആ ഒരു ഡയലോഗും തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വപ്നം കണ്ടു അല്ലല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ കാരണം എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ പോലീസിലായിരുന്നു മാമൻ പോലീസിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പോലീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് യൂണിഫോം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ദൈവം സഹായിച്ചു അതിന് പകരമാണോ ഫോഴ്സിലുള്ള ഒരാളെ കിട്ടിയത് ബി എസ് എഫിൽ ഉള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പൊ ഭർത്താവ് അതെ അതെ എന്റെ ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ് ആണോ അയൽവാസികളാണ് അയൽവാസികളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നെക്കാളൊരു ആറ് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് അപ്പൊ അണ്ണ അണ്ണാൻ ആണെങ്കിൽ പണ്ട് മുതലേ വിളിച്ചു വന്നത് അണ്ണെണ്ണ വിളിക്കുന്നത് അണ്ണ എന്താ പറയാ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കും പാട്ട് പാടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അണ്ണന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു ഒരു ബോണ്ട വാങ്ങിച്ചു തരാം ഡാൻസ് കളിക്കാവും ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ബോണ്ട വാങ്ങിച്ചു തരും ആ ബോണ്ടയും കഴിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ചേച്ചി ചോദിക്കും ഒരു ബോണ്ട തരാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇത് രണ്ടും എന്റെ ഡാൻസ് കളിച്ചതിന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്നേഹമായി പ്രണയം പ്രണയത്തിലേക്ക് വന്നു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രണയം ഒരു ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരു പ്രണയം മുട്ടിട്ടു എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നി എനിക്കിഷ്ടം തോന്നി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ
അങ്ങ് എന്താ പറയാ അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ജോലി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നേരം അന്നേരം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ട് നടക്കുവൊക്കെയായിരുന്നു ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ പോലീസിലേക്കുള്ള ഈ ഫോർട്സിലേക്ക് ഒരു ഇത് വന്നു അന്നൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ പത്രത്തിൽ വരുവായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ട് അയച്ചു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വന്നു പുള്ളി വിന്നായി കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വെച്ച് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ കാരണമായി അവളെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിത സഖിയാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ വലിയ 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 കോലാഹലങ്ങളാണ് നടന്നോണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പ്രേച്ചാ നമ്മക്ക് ഇത് ചേരില്ല നമുക്ക് ബന്ധം ഇവിടെ തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാ ആ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മരിച്ചാലും ഞാൻ നീ എന്നെ കെട്ടിയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെ പ്ലാവി തൂങ്ങു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പഴാ നേരത്തെ പ്ലാവ് വെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വെട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല എനി ഞാൻ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ നിന്നെ കെട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പിണക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി നിർത്തി അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിയാവുമ്പോ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വരും ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം വെച്ചാൽ എന്നോട് പിണങ്ങി അടക്കുവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടെന്നുള്ള ടിങ് 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 അടിച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു അതൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് വന്ന് ഞാൻ പതുക്കെ ചെന്ന് കഥക തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചി ചാടി കയറി ലൈറ്റ് ഇട്ടു ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ചാടി പട്ടാളത്തിലെ പോലെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് ചാടി കല്ലുവട്ടാൻ കുഴി ചാടി ഓടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ആൾക്കാരെല്ലാം എന്തുവാ ഇവിടെ ബഹളം എന്തുവാ അല്ല ആരും ഓടുന്ന കണ്ട് ടോർച്ച് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പുള്ളി അതിലേക്കൂടെ കറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്താ എല്ലാരും ഇവിടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ജോലി കിട്ടി ആ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ വിവാഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ട കല്യാണം കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അവരോട് അവധി ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ഞങ്ങള് അല്ലാതെ വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ സമ്മതിച്ച് കിട്ടിയതല്ല അവല്ലല്ല അപ്പൊ കല്യാണ ലീവ് ഇല്ല അപ്പൊ ലീവ് കൊടുത്തപ്പോ പുള്ളി വന്നു അപ്പൊ പറയാതെ ചാടി പോന്നു ബി എസ് എഫ് ബി എസ് എഫ് ഇന്ന് ചാടി പോന്നു അച്ഛൻ എന്നെ കെട്ടാനുള്ള ആ ത്വര കാരണം പുള്ളി ചാടി പോന്നു ചാടി വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കല്യാണം ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്പലത്തിലാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അവിടെ വീട്ടുകാരോ വീട്ടുകാർ സഹകരിച്ചില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയായിട്ട് ഒരാള് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി ഇവിടെ അച്ഛനായിട്ട് വേറൊരാള് അമ്മാവനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആള് അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ നിന്ന് താലപ്പൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കല്യാണം അല്ല എല്ലാം ഡ്യൂപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ വിവാഹ ഫോട്ടോക്ക് അകത്ത് കാണാം എല്ലാവരും അച്ഛൻ ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരും എവിടാന്ന് എവിടെ ഉള്ളവരാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് താങ്കളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കളുടെ ഭർത്താവിന് എന്തിനാണ് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയത് അതെ ചാടിപ്പോയില്ലേ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ചാടി പോന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇന്നാള് ഒന്നും പറയാതെ ചാടി പോന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പോകത്തില്ല ഇനി പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരും വീട്ടിൽ വന്ന് ഇതെന്താ പോവാത്തേ പോവാത്ത എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു പിറ്റിട്ട് കൊടുത്ത് പുറത്ത് അപ്പൊ മണലിന്റെ ഇത്ര ഇത്ര കിലോ പിറ്റിട്ടിട്ട് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് ഏഴി നടക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്ര പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ എത്ര എന്നറിയില്ല ആ കിലോ പുറത്തിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് ഓടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി എത്ര റൗണ്ടാ പറഞ്ഞേ പുള്ളി ഓടി 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 പുറത്തില് ഈ വയറ് കൊണ്ട് പുറവെല്ലാം വെടിച്ച് കീറി പഴുത്ത് അതുമായി അതുപോലെ തോക്ക് കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്പ് വേണ്ട കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴൊന്നും സഹകരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ മക്കള് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയും ആ അച്ഛമ്മേ അല്
തൃശൂരിൽ നടന്ന കാവടി ആട്ടത്തിലെ ഈ കാവടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ടെർമിനേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ടൈറ്റാനിക് ഓപ്ഷൻ സി അവതാർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ഓപ്ഷൻ ഇ എലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം വിജയിച്ചാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ തെറ്റിയാൽ രണ്ടായിരം രൂപ ആലപ്പുഴക്കുള്ള ഡീസൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമോ രണ്ടായിരം രൂപ മതി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ മതിയോ അതിന് പെട്രോൾ വണ്ടിയാണോ രണ്ടായിരത്തിന് കൂടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓപ്ഷൻ സി അവതാർ തെറ്റാണ് ഉത്തരമെന്നല്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൺഗ്രാചുലേഷൻ എപ്പോഴും ഈ ഭർത്താവിനെ ഒരു നൈറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴായിരുന്നു ഒരു ദിവസമേ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുക അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ട്യൂബ്ലൈറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ആ ഉത്സവത്തിനിടയ്ക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചേട്ടനെ ഏർപ്പെടുത്തി ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് തരണം അപ്പൊ കേറി വരികയും ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി അപ്പം മൊത്തവും വെട്ടവായി ഉത്സവം അല്ലേ അപ്പം ആ വീടുകളിലും അപ്പുറത്ത് ആ റോഡിലെല്ലാം ഓരോ ട്യൂബ്ലൈറ്റും ലെറ്റും അപ്പൊ ലെറ്ററിൽ കാണാമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ തൊടുത്ത് പുള്ളി കല്യാണത്തിന് മുമ്പാ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് പോണമല്ലോ അന്നേരം ജസ്റ്റ് എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോന്ന് അറിയാവോ പോകണ്ടേ അതിന് ഞാൻ ആ നൈറ്റി എന്റെ നൈറ്റി എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് തലയിൽ ഒരു ഷാൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്ത് കെട്ടി കൊടുത്ത് എന്റെ നൈറ്റി പുള്ളിക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് മുട്ടു വരെയുള്ള നൈറ്റി ആ നൈറ്റി ഇട്ടോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെമ്പിള്ളാരെ നടന്നു പോന്ന പോലെ പോണോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നടന്നങ്ങ് പോയി വലിയൊരു അജാനബാഹുവായ ഒരു പെണ്ണ് നൈറ്റി ഇട്ടു അപ്പൊ ആ നൈറ്റി സ്മാരകമായിട്ട് വെച്ചേക്കണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഏത് ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വെളുത്ത സ്വർണം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചസാര ഓപ്ഷൻ ബി പാൽ ഓപ്ഷൻ സി കപ്പ ഓപ്ഷൻ ഡി മുട്ട ഓപ്ഷൻ ഇ കുങ്കുമം ഒരു പിടിവെള്ളി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം രണ്ട് പിടിവെള്ളി അവിടെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഇവിടെ ഏതാ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാം ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പിടിവെള്ളി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ പഞ്ചസാര സി കപ്പ ഇനി വെളുത്ത സ്വർണം ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ പഞ്ചസാര പഞ്ചാര പാലി മുട്ടായി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചസാര കുട്ടേട്ടൻ പറ്റിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചസാര കപ്പ എവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആരെയാ ഇപ്പൊ ഓർത്തത് ബി എസ് അപ്പോ അല്ല ദൈവത്തെ അപ്പൊ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞു പഞ്ചസാരയാകാൻ വെളുത്തിരിക്കുമല്ലോ അതൊന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ ദൈവത്തിന് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ കപ്പയും വെളുത്തിരിക്കില്ലേ കപ്പ പൊളിച്ചാലല്ലേ വെളുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ പൊളി ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചസാര താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം വെളിന്ന് എന്തോ പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു ഉത്തരം ശരിയാ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി നീ ഇപ്പൊ പോവാല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് അല്ലേ അല്ല ഇത് ഇനി ഇനി അടുത്ത പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നാപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറെ അതൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തോ പറയാൻ വന്നു സൗമ്യ എന്തോ താങ്കൾ മൂന്ന് ഭാഷയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അഭിനയിക്കുകയും അതിന് അഞ്ച് അവാർഡുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയായിരുന്നു അതെ അതേത് ടെലിഫിലിമ ഞാന് പെറോങ്കെ നിഷാൻ അപ്പൊ ആ സിനിമ നമ്മള് മൂന്ന് ഭാഷകൾ ചിത്രീകരിച്ചു മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ മഹാത്മാഗാന്ധി വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം അന്നത്തെ അടിമത്വവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ ജോർജ് പോൾ തനി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ആ സിനിമയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സിനിമയെ പിന്തള്ളി ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് മുംബൈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് അവാർഡ് കി
അതിൽ ഏഴ് അവാർഡുകളാണ് കിട്ടിയത് നല്ല മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം മികച്ച നടൻ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇത് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കും ആ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അല്ല മികച്ച നടിയായില്ല പക്ഷെ അതിലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഇതേ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ സിനിമ ഡബ് ചെയ്യാൻ പോയി ഡബ് ചെയ്യാൻ സാറ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഭാഷകളല്ല സൗമ്യ ഡബ് ചെയ്യണ്ടേ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ മലയാളത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ തല്ലല്ലേ സാർ തല്ലല്ലേ തല്ലല്ലേ എന്നപ്പോ നമുക്ക് പറയാം കരഞ്ഞോണ്ട് പറയാം എന്നിട്ട് കുറെ കരച്ചിലുമാണ് അതിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞ് ഇത് ഹിന്ദി പറയണം അപ്പൊ ഹിന്ദി പറയുമ്പോ അങ്ങനെ മത്മാരോ മത്മാരോ അടുത്തത് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷില് Don't beat him. I said don't beat him. Please I beg you please don't beat him. എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ഭയങ്കര കാരണം മൂന്ന് നമ്മൾ ആ മലയാളം പറയുന്ന ആ കരച്ചിലിന്റെ അത്ര കരച്ചിലല്ല ഒരുപോലെയാണ് കരച്ചിലിന് ഭാഷയില്ല പക്ഷെ ആ ഇതിന് വ്യത്യാസം വന്നപ്പോ ഭാഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നപ്പോ അതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ചും തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ബി കെയർഫുൾ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ പൂട്ടും ശാന്തമൊന്നുമില്ല അശാന്തമായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ റെഡി മോണിറ്റർ ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് സമയം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ അളവ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പന്ത്രണ്ട് മണി ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ചു മണി ഓപ്ഷൻ സി ആറ് മണി ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് മണി ഓപ്ഷൻ ഇ എട്ട് മണി ഓപ്ഷൻ എ സോറി എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കണം ആ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പിടിവള്ളി രണ്ടാമത്തെ പിടിവള്ളിയാണിത് ആ ഓക്കെ ചോദ്യം മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കൊടുക്കൂ ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഇവയിൽ ഏത് സമയം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവ് വരുന്നത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ പന്ത്രണ്ട് മണി ഓപ്ഷൻ ബി അഞ്ചു മണി ഓപ്ഷൻ സി ആറ് മണി ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് മണി ഓപ്ഷൻ ഇ എട്ട് മണി ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് മണി കോണളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കോ ഉറപ്പായിരിക്കോ ചേച്ചിക്ക് ഉറപ്പാ അബദ്ധം പറഞ്ഞ ഞാൻ പിള്ളേരെ എടുത്തിട്ട് പൊളിക്കുവേ ഈ ട്യൂഷൻ സാറിന്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ എടുക്കാമോ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് മണി എടുക്കാമോ ഇങ്ങനെ കോണ് ആ അല്ലേ എടുക്കാമോ മൂന്ന് മണി ഓക്കെ ഡി ഓക്കെ ഡി മൂന്ന് മണി ഡി മൂന്ന് മണി കൂട്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂ കൂടുതലും പ്രവാസികളാണോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലില്ല അല്ല അതായത് ഇടയ്ക്കുണ്ട് അതായത് കൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ചെയ്ത് അത് വൈറലായി എന്നറിയുന്നത് പ്രവാസികൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആ ദുബായിലും റിയാദിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു സൗമ്യ ഇത് ഞങ്ങളെ ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അപ്പൊ അവർ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത വീഡിയോ എനിക്ക് ഇട്ട് തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആ ടിക്ടോക്കിൽ അവിടുത്തെ ടിക്ടോക്കാ അവിടുത്തെ ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലായ സംഭവം പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റയില് അവിടെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി നല്ല ചിലതൊക്കെ ചിലര് പറയും ആ പാട്ടിന്റെ മനോഹാരിതയും നശിപ്പിച്ചു ഒരു നല്ല ഇളയരാജ സാറിന്റെ സംഗീതത്തില് ജാനകിയമ്മയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് പാടിയതിനെ കോക്കനാ ബീച്ച കാണിച്ച് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ചിലര് ചിലര് പറയുന്നു ഇത്രേ എക്സ്പ്രഷൻ സൗമ്യ വാരി വിതറിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇത് പച്ചാളം ഭാസിക്ക് പോലും ഇത്രയും എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യൂൻ 
എക്സ്പ്രഷൻ ക്യൂനോ അതെ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യൂൻ എന്നൊരു വാക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യൂൻ എന്നുള്ളൊരു കേൾക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ ക്യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ക്യൂൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പിന്നെ പിന്നെ ട്രോളും ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇതിനിടയില് ഭർത്താവിന് ഈ ചില ചിലരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പട്ടാളത്തെ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും പച്ചരിയും ഡാളും ഒക്കെ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോ നല്ല കാച്ചിക മോരും ചമ്പാവരി ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബ കലകത്തിന് കാരണമാകുമോ ഇത് അതെ ഈ പുള്ളി പട്ടാളത്തിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു സബ്ജി കാണും ഒരു ഡാല് കാണും ഒരു ആപ്പിള് കാണും അവരുടെ ഒരു മെനു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ പുള്ളിക്ക് ഡാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടിൽ വന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് ഡാൽ ഉണ്ടാക്കിക്കും ഡാൽ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നെയ് വേണം ഒരു ഡാൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല ഇതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയടി ഞാൻ പട്ടാളത്തില് പച്ചരി ചോറും ഡാലും കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി മീൻകറി ഇറച്ചി നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം എനിക്ക് ഈ പാത്രം ഒക്കെ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ സത്യമാ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് അതെ അതിലിങ്ങനെ ഓരോ കറികൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കും സെപ്പറേറ്റ് കറി പാത്രത്തിലും കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കറി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വേക്കന്റ് ആണെങ്കിൽ പുള്ളി ദേഷ്യപ്പെടും അത് ഭക്ഷണത്തെ ഭക്ഷണപ്രിയനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇതിനോട് പറഞ്ഞ ഈ കറി വെക്കാൻ ഇപ്പൊ ആ പാത്രത്തിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ കറി കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം വേക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറയും റീല് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം പറയും അച്ഛാ എന്റെ സിസ്റ്ററിനോട് അച്ഛാ കസിനോട് പറഞ്ഞു ഇവള് പഠിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലേ ഇവക്ക് പോലീസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമല്ലേ ഇവള് പഠിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലയോ അന്ന് ഇവള് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പ പറഞ്ഞ അവള് റീല് കളിച്ച് നടക്കുവാ ആ അവക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ സമയം നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഈ കല അതെ ഇവിടെ കാര്യം പോക്ക ഇവക്ക് ജോലി വാങ്ങണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഇവള് എന്നെ പിഴിഞ്ഞു തിന്നാൻ ജീവിക്കുവാന്ന് ഞാൻ പാട്ട് ഇരുപത് വർഷം സർവീസ് കഴിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവളൊരു ജോലി വാങ്ങാതെ ിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ റീല് ചെയ്ത് ഹിറ്റായി പുള്ളിയുടെ ഓഫീസർമാര് വരെ കണ്ട് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സൂപ്പർ യു ആർ ഒരു കൊമേഡിയൻ ആണോ താങ്കളുടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം പുള്ളി ഒന്ന് നിവർന്നു സാർ കൊമേഡി നല്ല ഇതാണ് നല്ല പോലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ജോലി ചെയ്തില്ലേലും വേണ്ടുമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് വരുമാനം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നോക്കണം പൈസ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റീലില് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൽക്കണ്ടം ചുണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ കുറച്ചു പേര് ചോദിച്ചു ചിരിപ്പിച്ച് കൊല്ലുവോ ചേച്ചി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊല്ലും ഞാൻ അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയോ ഇത് റിപ്പോർട്ടായി മനസ്സിലായി ഈ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗൈഡ് ലൈൻസിനൊക്കെ ഇതായി അങ്ങനെ അതെനിക്ക് ഒരു ബാഡ് മാർക്കായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ മോണിറ്റൈസേഷൻ മോണിറ്റൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് അത് അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരും അവരോട് പറഞ്ഞ അത് അവര് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയേനെ അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പൊ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുമ്പോ കറിയൊക്കെ കൊടുത്താണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സാറിനെ എപ്പോഴും പട്ടാളത്തിൽ ഇപ്പം വന്നിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരാഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ പോയിട്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പേരി വറുത്തൊക്കെ കൊടുത്തു വിടും അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിടുവായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ വെറും കൈയോട് കൂടി ബാഗുമായിട്ടാണ് പോയത് വഴക്കില്ല ഒന്നിനും വഴക്കില്ല അതെ അതെ അവളുടെ എനിക്ക് ചിലപ്പോ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഇപ്പം പുള്ളി വോളിബോൾ ഇതായിരുന്നു സ്പോർട്സിന്റെ വോളിബോളായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വോളിബോൾ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ ക്ലർക്ക് ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഇരുത്തി അപ്പം ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തലവേദനയായിട്ട് തോന്നി പുള്ളിക്ക് കാരണം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്കണ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി അന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ആ ഇനിയും നിന്റെ റീലൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പൊ സാറിന് എന്നോട് ഇച്ചിരൂടൊക്കെ ഒരു സ്നേഹം
പോയിട്ടുണ്ട് വള്ളംകളി കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയോളങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അടുത്തല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിജയിച്ചാൽ അറുപതിനായിരം തെറ്റിയാൽ അയ്യായിരം രൂപ അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഒരു വലിയ അഭിനേത്രിയാണ് അതായത് ഇത് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി ഇത്രയും തെറ്റായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ തെറ്റാണ് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഏ അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോ സൗമ്യ മാവേലിക്കര താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് നന്ദി എനിക്കും സന്തോഷമായി അപ്പൊ പോയേക്കോളൂ ഓക്കെ റെഡിയാവും അപ്പൊ ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി അഭിനയിക്കാൻ റെഡിയായി നിന്നുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ആറമ്മുളയാണ് ശരി ഉത്തരം ഞാൻ അത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് കാരണം ആറമ്പുളയിലാണ് വള്ളംകളി ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ചില പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ഇത് വരുന്നത് ആ അതെ പി എസ് സി പരീക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോലീസിന് പോയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പഠിക്കത്തില്ല ഞാൻ വെറുതെ പോലീസ് ആവണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കട ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ മേഖലയല്ലേ അതുപോലെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും ജയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാതെ പോയിരുന്നു എഴുതിയിട്ട് പോയിരുന്നു ഞാന് എൽ ഡി ക്ലർക്കിന്റെ ഇതില് പ്രിലിമ് കിട്ടി പ്രിലിമ് കിട്ടി മെയിൻ വന്നപ്പോ പെട്ടി ഷീലാമയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയകാല വോയിസും കൊച്ചുമുതലാളി അത് സാറും കണ്ട് കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കൊച്ചുമുതലാളിയുടെ ഞാൻ പറയാം അമ്മച്ചി കൊച്ചുമുതലാളിയുടെ പൈസ കൊടുക്കണം അമ്മച്ചി എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അമ്മച്ചി കൊച്ചു മുതലാളി മുതലാളി പാടുന്ന പാട്ട് കേട്ട് അങ്ങ് തൃക്കുന്ന പുഴക്കട ആ പുറത്തിരുന്നിയ നില വിളിക്കും എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മാത്തൂട്ടി ചൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴ് ഞാനും എന്റെ മാത്തൂട്ടി ചൈനും കൂടി ആ കുന്നിഞ്ചരിവിലിരുന്ന് കപ്പയും മീനും കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്തൂട്ടി ചായൻ എന്നോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമുള്ള സായാഹ്നം എന്ത് രസമായിരുന്നു വന്നു അല്ലടി കൊച്ചു ത്രേസിയെ കൊച്ചേ ശിലാമ കണ്ട് കാണണം കാരണം ഒരുപാട് ഷെയറുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അത് മില്യൺ മില്യൺ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മില്യൺസ് പോയിട്ടുണ്ട് സൗമ്യക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ സൗമ്യ മാവലിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലാ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാവലിക്കരയിൽ ഒരു കേയും കളഞ്ഞ് രണ്ട് കേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കേ കളഞ്ഞ് ഒരു കേ ഇക്കായില്ല കായുള്ള അപ്പൊ ഈ മാവലിക്കര വലിയൊരു സ്ഥലം മാവലിക്കര ആ കരയിൽ ഒരാള് മാത്രം സൗമ്യ മാവലിക്കര മാവലിക്കര വേലിക്കുട്ടി നായർ അതെ അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ സൗമ്യ മാവലിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവര് ഫേസ്ബുക്കിലും എന്റെ പേജ് ഇട്ട് അത് എന്റെ പേര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് അതുപോലെ പേജ് അങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ആരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സ്റ്റാറ്റസ് ക്രിയേറ്റർ എന്നാ അവരിട്ടേക്കുന്നെ എന്നിട്ട് അതില് എന്റെ വീഡിയോയ്ക്കെല്ലാം എൺപത്തഞ്ച് കെ അറുപത്തഞ്ച് കെ ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും മില്യൺ വ്യൂവേഴ്സും കിട്ടും ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് അറുപത്തഞ്ച് പേരും ഇരുപത് പേര് എട്ട് പേര് ഞാനൊന്നും കൊടുത്തില്ല കാരണം അതിലൂടെ നമ്മളെ കുറച്ചു പേര് അറിയില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നോടെ നമുക്ക് ഈ പേര് അങ്ങ് റീഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഏ മാവിലിക്കര സൗമ്യ എനിക്ക് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കരുതലോ മാവിലിക്കരയുടെ പേര് കുറെ മാവിലിക്കര രാജു മാവിലിക്കര വേലുകുട്ടി നായർ അതുപോലെ മാവിലിക്കര രാമേന്ദ്രൻ രാമേന്ദ്രൻ വാർത്ത വായനയ്ക്ക് നാളെ അതെ 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 ഞാൻ സൗമ്യ മാവിലിക്കര നിട്ടു അതെങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ആയി ഇന്നു പോലെ നമുക്ക് സൗമ്യക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും മാവിലിക്കര സൗമ്യ എന്ന് പേര് മാറ്റും പോയി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പേര് മാറ്റിക്കോളൂ ഒരു കെയോ രണ്ട് കെയോ ഇട്ടോ മാവിലിക്കര ഇക്കായിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വിജയും അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ മാവിലിക്കര സൗമ്യ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ എഴുപതിനായിരം രൂപ സെവന്റി തൗസൻഡ് മോണിച്ചു
ഒരു പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചുതരാം നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം പാട്ട് കേട്ടല്ലോ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിലവിൽ കേരള നിയമസഭാക്കമായ ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വീണ ജോർജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒ എസ് അംബിക ഓപ്ഷൻ സി സി കെ ആശ ഓപ്ഷൻ ഡി യു പ്രതിഭ ഓപ്ഷൻ ഇ ദലീമ ജാനകിയമ്മയുടെ വോയിസ് പാട്ട് ഇച്ചിരി ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു ടോണിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോ എനിക്കറിയാം അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഇതെന്തോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ദിലീമയ്ക്ക് ജാനകിയമ്മയുടെ അതേ ശബ്ദം അതേ ശബ്ദത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും ശബ്ദസാമ്യം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം അതാണോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം ഓപ്ഷൻ ഇ ദലീമ കൂട്ടാമോ എനിക്ക് കൂട്ടിക്കോ മനസ്സമാധാനത്തോടെ കൂട്ടിക്കോ എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഇ ദലീമ എം എൽ എ പാടിയതാണ് ഈ പാട്ട് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം എൽ എ ആണ് ആലപ്പുഴക്കാർ ചോദിക്കുക അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച ആളല്ലേ ഉത്തരം ശരിയാണ് ദിലീമയാണ് നമ്മുടെ താരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ നിന്ന് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നു കേട്ടു സിനിമയില് ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കുന്നതാണോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഞാന് എന്താ പറയാ നമ്മള് കോമഡി സ്റ്റാറില് അതായത് ഏഷ്യാൻഡിലെ കോമഡി സ്റ്റാർ നിന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇച്ചിരി അന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി അറിയപ്പെടുന്ന ഇതായിട്ട് നിന്ന് ആ സമയത്ത് എന്നെ കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടു എവിടെ വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി അറിയപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ അല്ലേ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ അറിയാം ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ മഞ്ജു ചേച്ചി അനുകരിച്ചപ്പോ തൊട്ടാണ് അത് ഒരുപാട് വൈറലായി ഇപ്പൊ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ മാവേലിക്ക സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വരാൻ പോവും അപ്പൊ അതിന്റെ കാശി കേറണം കേട്ടോ പരസ്യം എത്ര കൊടുത്താ അപ്പോ നമ്മുടെ അന്നേരം എന്നോട് ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹലോ സൗമ്യ അല്ലേ സൗമ്യ സൗമ്യ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ സിനിമയുടെ പേരെന്താണ് അത് ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിയായിരിക്കും ലോക സമസ്ത അപ്പം ഒരു ദിവസം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു സൗമ്യ ഡാ ഡാ ഞാന് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പും പേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് വെച്ച് മിസ്സായി പോയി പൈസ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൈ വല്ലോ പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലോ ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല സാർ ഓ സാറല്ല എക്സോൾ റൈറ്റ് സോമ്യ എക്സോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ എന്നോട് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അണ്ണ ഇതുപോലെ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു അവസരം വന്നു അപ്പൊ ഇതിലൊരു അവസരം വന്നു അപ്പൊ പുള്ളി എന്നോട് പറയാം ഒരു വില്ലന്റെ റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും തരാൻ പറയാനും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പരുക്കല് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പരുക്ക് പരുങ്ങൽ വന്ന് അവന്റെ കുറച്ചേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സൗമ്യ ഇവിടെ അമ്മയെ സംഘടനയിൽ അംഗമാണോന്നുണ്ട് എനിക്കിതിന്റെ വല്ലോ എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ അംഗമാണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗമ്യ എന്തുവാ ഇത്ര ഇത്രയും രൂപ അതിൽ അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഡി ഡി എടുത്ത് അയക്കാവും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡി ഡി എടുക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അയക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്നാ സോറി സൗമ്യ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അത് കൊറിയർ ചെയ്യും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഈ കൊറിയറിനകത്തോടെ സ്വർണവും പണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഇവരാരും അറിയാതെ അവരോട് പറയണ്ട ഇവരാരും അറിയാതെ പൈസ എടുത്ത് ഈ കൊറിയറിനകത്ത് വെച്ച് അയച്ചു അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവർ നോക്കിയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് പൈസയാണെന്ന് ഉടനെ ആ നമ്പർ എന്റെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സൗമ്യ താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ഇതിലൂടെ സ്വർണവും പൈസകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അയക്കത്തില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു യോ സോറി സാർ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലീസ് കേസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെയോ ഇത് ആർക്കാണ് സൗമ്യ അനിൽ പൺ ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തിനയച്ചു കൊടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ സിനിമയുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു
എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഒരു വട്ടം വെള്ളത്തിൽ വീണോ പൂച്ച എത്ര പാല് കണ്ടാലും പേടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പം അപ്പൊ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഇത് സത്യമാണോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത് സത്യമാണോ ഇത് ഫ്രോഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഡയറക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാനിപ്പോ ഒരു അല്പം തിരക്കി നിക്ക നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ അപ്പൊ ഒരു നമ്പറിൽ എത്തുമല്ലോ ആണോന്ന് ചോദിക്കണ്ടോട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വഴിക്കും പോയില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുക്കളെ നിക്കാണ് എന്റെ ബാത്റൂമിലാണ് ഏഹ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ആ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അന്തിക്കാട് വല്ലതും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും എന്നറിയാമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ബി കെയർഫുൾ ചോദ്യം ഇനി കടക്കും പണം വളരുന്നു ഓക്കെ റെഡി മോണി കേരളത്തിലെ ഏത് സർവകലാശാലയാണ് കൽപ്പധേനു എന്ന പേരിൽ ഒരു ത്രൈമാസിക ആരംഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല ഓപ്ഷൻ ബി കാർഷിക സർവകലാശാല ഓപ്ഷൻ സി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാർഷിക സർവകലാശാല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്താ കാർഷിക സർവകലാശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് പൂട്ടണം ഓപ്ഷൻ ബി പൂട്ടട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി പൂട്ടുന്നു കാർഷിക സർവകലാശാല ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിജയിച്ചാൽ വില നിലവാരം എങ്ങനെയാണ് വിജയിച്ചാൽ എൺപതിനായിരം രൂപ തെറ്റിയാൽ ഏഴായിരം രൂപ പെട്രോളിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അവിടെ മനുഷ്യ പ്രാർത്ഥിക്കും ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് മൂന്നും കെട്ട് വീഴായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ കുട്ടിയേട്ടാ ലെവൽ ത്രീ മോണി ഏത് ജീവി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് എപ്പി തെറാപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തേനീച്ച ഓപ്ഷൻ ബി പട്ടുനൂൽപ്പുഴു ഓപ്ഷൻ സി ഒട്ടകം ഓപ്ഷൻ ഡി കഴുത ഓപ്ഷൻ ഇ സ്രാവ് ഓപ്ഷൻ എ തേനീച്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈച്ച പറന്നങ്ങ് പോയാൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം എണ്ണായിരം രൂപയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഈ പുരുഷന്മാര് പറയും പെട്രോളിനൊക്കെ വേറെ അർത്ഥമാ ചോദ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പാളിപ്പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു ഉത്തരം ശരിയാ തേനീച്ചയാണ് ശരി ഉത്തരം ഈച്ച ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സൂക്ഷിച്ചു നിൽക്ക കേട്ടോ ഓക്കെ മോണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ട്രീം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ആരുടേതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി ടി എസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലാങ്ക് പിങ് ഓപ്ഷൻ സി ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെയ്ലർ സിപ് ഓപ്ഷൻ ഇ അൽക്ക യാഗ്നി ഒരു പിടിവെള്ളി ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് മറന്നു പോരുത് കുട്ടിയേട്ടന് വിജയിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ അരലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം അരലക്ഷം പതിനായിരം 
ഒന്ന് <laughs> 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 അരലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ കയ്യിലുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഭാഗ്യമായി ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഉത്തരം അരലക്ഷം രൂപ ലാഭമായി ആ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അൽക്കായാഗ്നിക്കാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ഭാഗ്യമായി കേട്ടോ മാവിലിക്കര സൗമ്യ കേട്ടോ ഓക്കെ സൗമ്യ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സംഭവം നന്നായി ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊരു ഗാനം ആലപിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊന്നുമേ പുറിയലാണ് താങ്കളുടെ പ്രകടനമൊക്കെ കണ്ടു ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഏ ഷിലാമയൊക്കെ വളരെ നന്നായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നും ഇന്നും ഷിലാമയെ അനുകരിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ നന്നായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ മത്സരം അവസാനിക്കുന്നു ഇനി താഴോട്ട് അപ്പൊ സൗമ്യ നമ്മള് അരലക്ഷം ഇവിടെ ചെക്ക് ഒക്കെ ഒപ്പിട്ടു ഇനിയിപ്പോ വളരെ സന്തോഷം താങ്കൾ വരൂ ഏറ്റു വാങ്ങൂ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ആ എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ കൂടെ വയ്ക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം നേടി താങ്ക് യു അപ്പൊ സന്തോഷം അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഇതുവഴി മാവലിക്കരയ്ക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൗമ്യ മാവേലിക്കര പേരിപ്പ മാറ്റി മാവേലിക്കര സൗമ്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്തിയുമായി ഇനി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണി ഗുഡ് ബൈ